ലോകവിസ്മയങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശവക്കല്ലറകളാണ് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ശവക്കല്ലറകൾ മരണമെന്ന സമസ്യയുടെ മുൻപിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ധനികരുടെ വ്യർത്ഥമായ അഭിമാനബോധം രാജാക്കന്മാർ അതിൽ പുനർജീവൻ കാത്തുറങ്ങുന്നു പരലോകത്തിൽ പരിലസിക്കാൻ അളവില്ലാത്ത നിധിയും സന്നാഹങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ആ കല്ലറകളിൽ ഈശോയ്ക്ക് രാജോചിതമായ വിട നൽകൽ ഒരുക്കി നിക്കോദേമോസ് കടം കൊണ്ട കല്ലറയും ഔദാര്യപൂർവ്വം ചുരിയപ്പെട്ട സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും സർവാദിരാജന്റെ കബറുടെ പെരുമ അങ്ങനെയാണ് ധനമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആരും കൊതിച്ചിരുന്ന ഒരു ചാരുത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതെല്ലാം നിശ്ചലമായി കല്ലറയിൽ അടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ദൈവം സിംഹാസനത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇന്ന് ഈശു നിക്കോദം മുസിനോട് പറയുന്നു താൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിത്തള സർപ്പത്തെ പോലെ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് കുരിശാണ് അവന്റെ സിംഹാസനം കുരിശേറ്റമാണ് അവന്റെ ആരൂഢം എന്നാൽ അവന്റെ സിംഹാസനം അനാദി മുതലേ സ്ഥാപിതമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല അവൻ വാഴാൻ തുടങ്ങിയത് നാളെ അവന്റെ വാഴ്ച അസ്തമിക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാഴുന്നു ഉയർപ്പ് കാലത്ത് നാം സദാ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും മേലിൽ ഉയർപ്പ് ദിനമാണ് അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് നാം അനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും വിളങ്ങുന്ന അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെയും ചേർക്കണമേ എന്ന് അപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥന കേട്ട നാഥൻ ഒരു കള്ളന് പറുതീസ തുറന്നുകൊടുത്തു അന്നും ഇന്നും സകല ദോഷീക തിരക്കുകളെയും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജാവ് ഏറ്റവും ചെറിയവനെ പോലും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അവരെ തൊടുമ്പോൾ അവന് തന്നെയാണ് നോവുന്നതും നമ്മൾ വരച്ച കളങ്ങളിലൊന്നും അവനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല കാറ്റുപോലെയാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കണം എന്നവൻ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തന്നെ തന്നെയാണ് അവൻ നൽകിയത് അവനെയാണ് നമ്മൾ കൈയേറ്റു വാങ്ങിയതും പകുത്തു നൽകിയതും പങ്കുചേർന്നതും ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഐക്യത്തിന്റെ അനുഭവമായിട്ടാണ് ആദിമസഭ എല്ലാം പൊതുവായി കരുതിയത് ആവശ്യക്കാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഈ സഹജീവനത്തെ കൊയ്നോണിയ കൊമ്മ്യൂണിയോ എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്നു ഒരേ അവകാശമാണ് നമുക്കെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ അസമത്വങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യതയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് സഭാ നിയമപ്രകാരം സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വത്തിന്റെ മേൽ സർവാധികാരവും മറുപ്പാപ്പിക്കാണ് വ്യക്തിപരമായി ഇതൊരു ഫലിതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ അപ്പോസ്തരിക ചൈതന്യമാണ് ആ നിയമം വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ ഒരു ശരാശരി സഭാ പ്രസ്ഥാനത്തോടോ സ്ഥാപനത്തോടോ അവരുടെ സ്ഥാപന ജംഗമങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനോ പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനോ ഉത്തരവിട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ചിരി വരുന്നില്ലേ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പോലും ഗവനിക്കാത്തവർ സ്വന്തം നഷ്ടം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വിൻസ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് നൺ എന്ന് പറയും കാറ്റിന് ഇഷ്ടക്കാരില്ല അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീശും ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുഖചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഓലപ്പുര അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആ ചെമ്മണ്ണിലും പതിഞ്ഞിരുന്ന ഓലക്കീറുകളിലെ സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ നാഥനോടൊപ്പം വെയിൽ പങ്കുചേരാറുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ നാവുകളിൽ തിരിശരീരം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ശരീരം ക്രിസ്തു ശരീരത്തോട് തന്നെ ചേരുന്നത് കണ്ണിറയെ കാണാം കാറ്റിന്റെ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓർത്തുപോയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കനത്ത രാത്രി കാറ്റിൽ ഓലമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര ഇളകി പറക്കുമ്പോൾ ഒരു മിഷണറി അച്ഛൻ ഓലത്തുമ്പുകളെ വലിച്ചു പിടിച്ച് അവ പറന്നു പോകാതെ കാത്ത കഥ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ താങ്ങി നിർത്താൻ നമുക്ക് ഇനിയും അപര ക്രിസ്തുമാരെ വേണം ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് കാറ്റിൽ പറന്നുവെന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചതൊക്കെ പോകുന്ന വഴി അറിയില്ല കാറ്റിലെ കരിയിലെ പോലെ പതിര് പോലെ ദുഷ്ടൻ പറന്നു പോകും എന്ന് തിരുവചനം പല കോടികൾ കൊണ്ട് നാം പണിത പള്ളികൾ ഇന്ന് അടഞ്ഞ് കൂട്ടിലടച്ച കാറ്റ് മൂളക്കം പാടി ചുറ്റി തിരിയുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവകാറ്റിനും തൊടാനാവാത്ത കരിങ്കൽ കെട്ടുകൾ എത്ര വായു പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും ശ്വാസത്തിന് വകയില്ലെങ്കിൽ അത് ഫലം ചെയ്യില്ലല്ലോ വെൻ ബ്രത്ത് ബിക്കംസ് എ ശ്വാസം ഊരിവിട്ട കാറ്റായി പോയി കാറ്റ് പോയി നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു നോർമൽ സി എന്തായിരുന്നു സാധാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇക്കാലം അത്രയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു അർദ്ധവിരാമം മാത്രമായിരുന്നു കോവിഡ് ആരുടെയും സുഹൃത്തല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം തുല്യ ദുഃഖിതരായി പണവും ബലവും വില പോകാത്ത ദുഃഖകാണ